Let's go to 1 Corinthians chapter 14 and we'll read from verses 1. पहला कोरिंथियों के 14 के पहले अध्याय से पहले आज से पढ़ेंगे. Pursue love and desire spiritual gifts. प्रेम का अनुकरण करो उसका पीछा करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो. Now stop here. The Bible does not say pursue love or desire spiritual gifts. Bible ये नहीं कहती या प्रेम का पीछा करो या फिर आत्मिक वरदानों के पीछे भागो. The Bible says pursue love and desire spiritual gifts. Bible कहती है प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो. That means before you desire a spiritual gift, you should pursue love. इससे पहले इसका मतलब इससे पहले कि आप आत्मिक वरदान चाहो आपको प्रेम का पीछा करते होना. If you are not if you are not a man or a woman of God who is pursuing love, but you are just going after a spiritual gift, that is dangerous. Amen. Because let me tell you what happens. If you are not rooted and grounded in the love of God, and you start to function, can I tell you, devil walks in gifts? वरदानों में काम करने लग जाओ मैं आपको बता सकता हूँ शैतान भी वरदानों में काम करता है। Let me say that again। मैं दोबारा कहता हूँ। Devil flows in spiritual gifts। शैतान भी आत्म में वरदानों में काम करता है। So just because a minister flows in a spiritual gift, that is not a sign that they are mature। सिर्फ इसलिए कि एक सेवक वरदानों में काम करता है ये चिन्ह नहीं कि वो परिपक्व हैं। When Saul was finding his donkeys and he went to Samuel and the Spirit of God came upon the prophets, he began to prophesy. When David was with, uh, with, Saul, with Saul and David, I'm sorry, Saul's men went to kill David, the Spirit of God came upon them and they began to prophesy. Shaul ke kuch aadmi daud ko maarne ke liya thai aur jab wo wahaan pohunche jahaan par daud tha wahaan bhavishwad vakta thai aur unke bar bhi aatma aya wo bhi bhavishwad maani karne lag gai. So first thing, pehli baad, say pursue love. Bole preem ka picha karo. So my question to you is, mera sawaal aap se ye hai, why do you want to flow in spiritual gifts? Kyun aap aatmik vardano mein chalna chaate ho? Why? Kyun? Is it because your heart beats for people? Or is it because you want the limelight on you? Because can I tell you, the day you start flowing in gifts, people are going to put you on a pedestal. Like this. And if your, if your character is not developed, the anointing can take you somewhere, but your character will keep you there. Abhishek, आपको किसी जगह ले तो जाएगा, लेकिन आपका चरित्र आपको वहाँ बना करके रखेगा. Saul got anointed, wasn't a king for a long time. Shaul का अभिषेक तो हो गया, पर ज़्यादा समय राजा नहीं रहा वो. Amen. Amen. So our first foundation, why we want a supernatural ministry or why you want, the first foundation is love. So our first need is why we want to go to the soul of God, that is the need of love. Amen. So prophecy, yes, I mean like when you start to function in prophecy, God is going to give you details, names and numbers and all of that happens. But the main focus is not to get details, the main focus is, Father, how do you see this person? हाँ जब आप भविष्यवाणी में चलोगे तो आपको डिटेल्स मिलेगी नाम नंबर लोगों की जानकारी मिलेगी लेकिन मुख्य मुद्दा जानकारी पाना नहीं है लेकिन ये जानना है कि पिता आप इस व्यक्ति को कैसे देखते हो अमन अमन so you are revealing the father's heart to the person you are prophesying तो आप पिता का दिल प्रगट कर रहे हो उस व्यक्ति पर जिस पर आप भविष्यवाणी कर Desire spiritual gifts. Frame ka picha karo aur aatme vardano ki dhun mein raho. Amen. Amen. But specially that you may prophesy. Lekin khas kar is baare mein ki tum bhavishadwani karo. Can I tell you if love is the reason you are motivated to walk in gifts, you would always be a pure, unadulterated voice of God to people. क्या मैं आपसे कह सकता हूँ अगर आप प्रेम के कारण से वरदानों में चलोगे तो हमेशा एक पवित्र बिना बिलावट की आवाज होगी लोगों के लिए। Amen. Hallelujah. Why does God want everyone to prophesy? Because it's His heart. He wants to communicate to His children. परमेश्वर क्यों चाहता है कि हर कोई भविष्यवाणी करे क्योंकि उसका दिल है वो अपने बच्चों से बात करना चाहता है। 
Amen. So first thing you should know is that uh, it's the heavenly father's heart that a church will be a prophetic church. Amen. It's the father's heart. It's the father's desire. Now, uh, let's see uh, third verse. It says he who prays in tongues edifies himself. He speaks mysteries. Now third. Third verse. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Paranthu jo bhavishadwani karta hai vah manushyo se unnati aur updesh aur shanti ki baate kehta hai. But let's, let's, let me say that again and I want you to hear it carefully. Catch the heart, okay? Main dubara kahunga dil jo hai us baat ka usko pakarna. But he who prophesies wo jo bhavishadwani karta hai speaks edification unnati ki baat karta hai exhortation updesh ki baat karta hai and comfort aur shanti ki baat karta hai. That means when I am prophesying to someone for example I, I God said give a prophetic word to kings. Iska matlab jab main kisi ke liye bhavishadwani karta hu parmeshwar ne kaha kings ji ke liye bhavishadwani. What's my heart? Kya hai? My heart shouldn't be let me impress him who I am. It shouldn't be let me let all the attention of the room come to me that how awesome I am. Because hear this. If the light on you is greater than the light in you, the light on you will destroy you. क्योंकि जो लाइट आपके ऊपर है अगर वो लाइट जो आपके अंदर चमक रही है उससे तेज वो ऊपर वाली है तो वो आपको नाश कर देगी एमैन एंड कैन आई टेल यू एक बात बताऊं वी आर नॉट कॉल्ड टू बी शूटिंग स्टार्स हम टूटते हुए सितारे होने के लिए नहीं बुलाए ओके शूटिंग स्टार्स पीपल ओह दे गो वो टूट के गिरते हुए सितारे देते लोग दैट्स नॉट द मिनिस्ट्री गॉड वांट्स अस टू हैव परमिशन नहीं चाहता हम ऐसी सेवा करें द बाइबल सेज द पाथ ऑफ द राइचस शाइंस ब्राइटर एंड ब्राइटर एंड ब्राइटर बाइबल कहती है धर्मी जन का मार्ग प्रकाशमान और प्रकाशमान होता चला जाता है एमैन सो दैट मींस व्हेन आई एम गिविंग अ प्रोफेटिक वर्ड इसका मतलब जब मैं एक भविष्यवाणी का वचन दे रहा हूं माय हार्ट इज मेरा दिल ये that lord i want to bring edification ke prabhu main unnati lana chahta hu i want to bring encouragement main protsahan lana chahta hu and i want to bring comfort to my brother aur main shanti tasalli dena chahta hu so that means after i give a prophetic word the person who received the prophetic word is edified is encouraged and is comforted come on इसका मतलब जब मैंने किसी को भविष्यवाणी का वचन दिया है उस वचन को पाने के बाद उस व्यक्ति को अपने जीवन की उन्नति महसूस होनी चाहिए प्रोत्साहन महसूस होना चाहिए और शांति महसूस होनी चाहिए राइट इट डाउन इफ यू राइटिंग इट डाउन लिख लीजिए अगर लिख रहे हैं ट्रू प्रोफेरिक वर्क बाय लव सच्ची भविष्यवाणी प्रेम के द्वारा काम करती है Let me say that again. दोबारा कहता हूँ. True prophetic works by love. सच्ची भविष्यवाणी प्रेम के द्वारा काम करती है. That means the more you are flowing in love, the sharper your prophecy will be. इसका मतलब जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के प्रेम में चल रहे हैं, उतना पैना, उतना तेज आपका भविष्यवाणी का वर्णन. The more you are walking in love, the more you will bring edification. Encouragement and comfort to the person who receives. जितना ज़्यादा आप प्रेम में चलेंगे, उतना ज़्यादा उन्नति, प्रोत्साहन और तसल्ली आप सामने वाले को देंगे. Never give a prophetic word when you're empty. भविष्यवाणी का वचन ना दे कभी भी अगर आप खाली हैं अंदर से तो. You know what empty means? खाली का मतलब पता है? You know, you have not been filling yourself with this spirit. You feel empty. Never give a prophetic word when you're discouraged. When you are uh, jealous of the person you are giving a prophetic word to or you are wounded by them jab aap khali hain aapne apne aap ko pavitra atma se nahi bhara hai ya aap nirash hain kisi karan varsh 